नमस्कार दोस्तों हूं धवल आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जी हाँ दोस्तों कोरोना कोरोना लेकिन डरो ना आज हम पूरी चर्चा कोरोना वायरस पे करने वाले क्योंकि कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है हिंदुस्तान में और मेरी जानकारी के हिसाब से हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस से दो लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है मैं जानता हूं आप सबको कहीं ना कहीं अपने बारे में अपने फैमिली के बारे में अपने दोस्तों के बारे में अपने ऑफिस कलीग के बारे में टेंशन हो रहा है कहीं ना कहीं किसी को कोरोना वायरस लग ना जाए लेकिन क्या है ये पूरा कोरोना वायरस का मामला किस तरह इसे बचा जा सकता है सारी बातों पे चर्चा करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है जी हाँ दोस्तों तो वीडियो शुरू करते हैं तो कोरोना वायरस आखिर फैला कैसे तो फैलने में बात ऐसी है कि वो चाइना में फैला हमारे साइंटिस्ट काफी सालों से देख रहे हैं कि विश्व कैसे खत्म हो सकता है उस पर रिसर्च चल रही है कि किस किस तरह खत्म हो सकता है या तो अर्थवेक से खत्म हो सकता है सुनामी आए इसी तरह खत्म हो सकता है या फिर ऐसे कोई वायरस से भी खत्म हो सकता है जी हाँ दोस्तों इस वायरस को जो कि पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं पेंडेमिक जी हाँ दोस्तों ये कीवर्ड काफी लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन पेंडेमिक एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है और क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है नहीं दोस्तों ये पेंडेमिक का अटैक छठी शताब्दी में भी हुआ था जिसमें आधा विश्व खत्म हो गया था कहीं बीमारी ऐसी है कि जिसे कोई सिटी में पाया जा सकता है कोई स्टेट में पाया जा सकता है जैसे कि डेंगू है चिकनगुनिया है उस तरह की बीमारी कोई एक स्टेट में आती है लेकिन ये पूरे विश्व के लिए कोरोना वायरस जिसे पेंडेमिक कहा जाता है ये वायरस पूरे विश्व में आ चुका है ऑलमोस्ट और ये बहुत बड़ा खतरा है लेकिन इससे डरना नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार काफी इसके लिए अवेयरनेस कर रही है और काफी प्रिकॉशन भी ले रही है लेकिन हमें भी अपनी जगह अपने प्रिकॉशन लेने पड़ेगा हिंदुस्तान की सरकार के साथ हमारा भी योगदान होना चाहिए तो ये वायरस किस तरह फैलता है पहले थोड़ी चर्चा इस पे कर देते हैं एक तो आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो वहां से शुरू होता है ये वायरस अगर सामने वाले बंदों में कोरोना वायरस के लक्षण है तो वो आपके हाथ के जरिए आप जब अपनी आईज पे टच करते हो अपने नोज पे टच करते हो तो वहां से ये वायरस फैल सकता है आप किसी मॉल में जाओ और आप कोई सी का सहारा लेते हैं वहां से फैल सकता है ज्यादा से ज्यादा वायरस करेंसी से फैल सकता है जी हाँ दोस्तों ये बात ध्यान रखिए क्योंकि पैसे की लेन देन हम हर रोज करते हैं और करेंसी पे भी वायरस हो सकता है तो हमें डिजिटल पेमेंट के ऑप्शन के साथ जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए जो कि बहुत अच्छी भी बात है फ्यूचर के लिए तो ये सारे तरीके है कि जहां से वायरस फैल सकता है हो सकता है आपके आजू बाजू में किसी को ये वायरस आया हो तो उसके घर के जरिए आपके घर में भी आ सकता है अगर आपके घर में वॉश बेसिंग है आपके बाथरूम में वो जाली वाला जो होता है जहां से पानी अंदर जा सकता है वहां से भी आ सकता है तो इन सब को हो सकता है उतना पैक कीजिए आपके यहाँ एग्जोस्ट फैन होते हैं तो एग्जोस्ट फैन से भी आ सकता है ये वायरस तो ये सारे कुछ दिनों के लिए बंद हो सके तो रखिए जब जरूरत पड़े तभी खोलिए और हो सकता है कि हमें बाहर की हवा चाहिए तो थोड़े टाइम के लिए खोलिए और फिर बंद कर दीजिए तो हो सकता है इतना प्रिकॉशन लीजिए आप मास्क लीजिए और हाँ अगर अभी तक आपको नहीं हुआ है भगवान करे किसी को ना हो तो आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आप बाजार से अभी के लिए थोड़े मास्क खरीद लीजिए थोड़े हैंड सैनिटाइजर खरीद लीजिए क्योंकि और टिश्यू पेपर भी रखिए ये सारी चीजें आप अभी से ले रखो क्योंकि अगर ना करे भगवान और वायरस आ गया तो बाजार में ये सारी चीजें शायद ना मिल पाए उस टाइम पे जब हमें जरूरत हो तो अभी ये सारे स्टॉक कर लीजिए अगर वायरस आ जाता है आपकी सिटी में तो पहले से ही दो तीन महीने का अनाज खाने पीने की चीजें अपने पास स्टॉक कर रखिए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स है अनाज है वो सारी चीजें कभी बिगड़ती नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए तो एटलीस्ट एक महीना दो महीना तीन महीना के लिए आप स्टोरेज कर रखो ताकि आने वाले समय में अगर आ जाए किसी को ये वायरस किसी के स्टेट में तो ये सारी चीजों के लिए हमें घर से बाहर ना निकलना पड़े तो ये सारी चीजें हमें अभी से ध्यान में रखनी चाहिए और अभी सब लोग कह रहे हैं कि न्यूज चैनल पे बहुत ही बड़ा ये चल रहा है मामला 
बहुत बड़ा डरा हुआ है डरा रहे हैं वो लोग दहशत फैला रहे हैं लेकिन ये दहशत मैं कहता हूं जरूरी है अगर आप डरे हुए हैं तो न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए और ये सारे प्रिकॉशन कीजिए कि कोरोना वायरस कैसे हमें टच ना कर सके बहुत ही जरूरी है दोस्तों कोरोना वायरस से अभी के लिए प्रिपरेशन करके रखिए और अगर किसी को हो जाए कोरोना वायरस तो तुरंत डॉक्टर के अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि कोरोना वायरस है आपको बुखार आता है ये कोरोना वायरस के लक्षण क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी कोरोना वायरस के लक्षण क्या है बेसिक लक्षण पे चर्चा करेंगे डिटेल में तो बहुत सारा होगा आप न्यूज चैनल पर देख रहे होगा अगर आपको अचानक से बुखार आ जाए उसी टाइम पे आपको सांस की बीमारी हो आपको उधरस बहुत आने लगे तो ये सारे कोरोना वायरस के लक्षण है लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो आप तुरंत शर्माए बिना डॉक्टर को बताए क्योंकि इसकी दवाई की सोच चल रही है लेकिन ये ज्यादातर जो ज्यादा इफेक्ट होती है वो एजेड व्यक्ति में ज्यादा होती है और हो सकता है इतना विटामिन सी लीजिए आप जी हाँ दोस्तों और धूप में धूप में बैठिए आप ऑफिस में हो तो ऑफिस की खुल खिड़की खुली रखिए और धूप को अंदर आने दे क्योंकि धूप जितनी अच्छी आएगी उतना अच्छा है तो धूप को अपने ऊपर आने दो अपने ऑफिस में आने दो ताकि ये वायरस आपके अंदर हो भी तो वो मिट जाए मैं ये नहीं कहता कि मिट ही जाएगा पर ज्यादातर चांसेस है कि धूप में ये वायरस इफेक्ट करना बंद कर देता है जहां तक मेरी जानकारी है हो सकता हूं मैं गलत हूं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं ये पूरा अवेयरनेस का वीडियो है तो अगर आपको लगता है कि दूसरे कुछ प्रकार से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं तो नीचे कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिएगा और आज मैं ये नहीं कहता कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन क्या जाने किसी को मालूम हो जाए किसी को कुछ पता चल जाए और कोई बच जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और कोरोना की जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में हूं धवल